Assalamualaikum. HSC test paper solve course of the Shabatum, our Ami Kondokan Usher Rapper, Botomana Poroshana Kochi, Haka University, Nuclear Engineering. Ask camera, Newton of Bolo with their chapter, it could this test paper a question will solve Kurbo. The Prothome, Haka would the other equation Bushmo. Bolami said, Acta Ayataka Dondo, Jar Dulko Hoche, Ek meter, Ebong Bor Hoche, zero point five kg, Ebong E Dondo Take, sorry. এই দণ্ডটাকে আমাদের AB অ্যাক্সিস এর সাপেক্ষে রোটेट করাতে হবে যার জন্য আমাদেরকে এর জড়তার ভ্রমক নির্ণয় করতে হবে এই ক আর খ এর প্রশ্নগুলো আমাদের ভেক্টরের চ্যাপ্টারে সো এখানে আমি আলোচনা করতেছি না আমি সরাসরি গতে চলে যাচ্ছি জিজ্ঞাসা করছে দণ্ডটির জড়তার ভ্রমক নির্ণয় করো তো দণ্ডটির জড়তার ভ্রমক যদি আমাদের নির্ণয় করতে হয় তো এই ক্ষেত্রে আমাদেরকে কি করতে হবে আগে অ্যাক্সিস নির্বাচন করতে হবে যে কোন অ্যাক্সিস এর সাপেক্ষে আমরা এটাকে সলভ করব तो एक्सिस तो धोल लाम हमारे ए एक्सिस टा इटा होच्छे ए और इटा होच्छे बी तो ये ए और बी एक्सिस शापिक है जोखन हमारे दोनों टा रखा होगे हमारे तो क्यों करता होगे जो रैंडम एक टा डिस्टेंस है नहीं है हमारे खूब छोटा एक टा दोगुनी निर्वाचन करता होगा हमने इटा के जोखन ए जोड़ता भ्रामो যার জন্য আমাদেরকে এই অ্যাক্সিস থেকে র‍্যান্ডম একটা ডিসটেন্স ধরলাম সেই ডিসটেন্সটা হচ্ছে আমার x তো এই র‍্যান্ডম ডিসটেন্স x ডিসটেন্সে আমার অতি ক্ষুদ্র একটা ডিসটেন্স আমাকে নির্বাচন করতে হবে সেই অতি ক্ষুদ্র ডিসটেন্সটা কত সেই অতি ক্ষুদ্র ডিসটেন্সটা হচ্ছে dx তো আমি জানি যে x ডিসটেন্সে যদি অতি ক্ষুদ্র একটা ভর থাকে সেই অতি ক্ষুদ্র ভরের জন্য আমাদের জড়তার ভ্রমক হবে di is equal to R square D M. Okay, तो एक है ना वो अमर बेसिकली सेम जिनिस टाइ कोड हो। तो ले एक है ना अमादे एक्स डिस्टेंस है जो दे एक खुद्रो टुको, एक खुद्रो अंकशर भर को तो हो बे भर हो बे होच्छे D M, ठीक ना? तो ले ये D M अंकशर भरे चौथा भ्रामक हो बे D I is equal to X square, sorry. x square dm ओके तो एक हम अमार ये खाने वेरिएबल टक के x कारण ना अमार के ए खाने एक टेक्स आसे ए खाने आर एक टेक्स आसे ये दुई डिस्टेंस दुई धारों में एक्स आसे जब जो नो माच खाने पुत्ते का डिस्टेंस हो की अलग अलग तक वो एक्स आसे तो ये एक्स है जो नो अमार देखे सॉल्व करते हो भाई डी आई के एक সো আমাদেরকে এখানে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই ডিএমটাকে এক্স এর সাপেক্ষে প্রকাশ করতে হবে তো সেটা কিভাবে করতে পারি তো এইটা করার জন্য আমরা এভাবে চিন্তা করব যে টোটাল জিনিসটার ভর দাও আছে টোটাল জিনিসটার ভর দাও আছে আমার 0.5 কেজি ওকে 0.5 কেজি তো এই 0.5 কেজির মধ্যে আর টোটাল ডিসটেন্স কত আছে টোটাল দৈর্ঘ্য দাও আছে 1 মিটার ताहोले प्रति एकोक दूरगहर भर को तो प्रति एकोक दूरगहर भर के अमरत दौरते पर ही लैम्ब्रा ये लैम्ब्रा के अमरत बोली होती है रोहिकी घनत्व बा लिनियर डेंसिटी ये रोहिकी घनत्व होवे टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस बा इटा होती है 0.5 केजी पर मीटर तो ये 0.5 केजी पर मीटर का जोन नो, अमर ऐसे हम क्या करो वो एडीएम पूरी मात्रा निन्ना करो वो, डीएम तर भराष्ट्र से कार्य जोन नो, ए डीएक्स से जोन नो, ताहोले अमादे डीएम को तो होगे, डीएम होगे लैम्डा डीएक्स, ओके, लैम्डा होता है घनत्व एवं डीएक्स होता है खुद्रो खुद्रो दर्ग हो तो एक खुद्रो दर्ग के भार हो भी dm जेटा होती है घनत्व इनटू दर्ग हो खुद्रो दर्ग हो चाहे dx और dm क्या हम लिखते पारे लैम्डा dx तो एक है ना अमी जो दे आपने इटा बहुत शायद ही ता होले आमदर आशे x square d एवर जगह आज बे लैम्डा dx ओके अखो ना हमारे टोटल जरूरत भावों टा बिल करते हो भे x square lambda dx तो ये integration of x square lambda dx से जुन्नो ये lambda की lambda की इंटर एक टा constant तो so, ये lambda constant टके हमरे बेर करे नियर्स पो जो lambda constant टके जो दे हमरे बेर करे नियर्सी ताहले lambda integration of x square 
जिरो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स होते हैं एक्स क्यूब बाय थ्री ये बॉम्ब अपर लिमिट होते हैं वन लोअर लिमिट होते हैं जीरो ताहोले जीरो पॉइंट फाइव वन क्यूब बाय थ्री माइनस जीरो ताहोले हो लोगों तो वन बाय सिक्स केजी जरता जिज्ञासा तब जरतार भ्रामकर्तन टार्गेट चाकर समानगामी अक्षर जो समान अक्ष 
যে জনতার ভ্রামক সেই জনতার ভ্রামকটা হবে i is equal to ij plus m h square ওকে তাহলে যে কোন ভর কেন্দ্রগামী অক্ষের সমান্তরাল অক্ষের সাপেক্ষে কোন বস্তুর জনতার ভ্রামক i হচ্ছে ij plus m h square তো এই ij plus m h square যে আমরা সলভ করব এই h টা কি ij হচ্ছে ভর কেন্দ্রগামী জনতার ভ্রামক সো ভর কেন্দ্রগামী অক্ষের সাপেক্ষে জনতার ভ্রামক হচ্ছে ij m হচ্ছে ওই বস্তুটার ভর আর h হচ্ছে এই ভর কেন্দ্র থেকে এই টুকুর যে ডিসটেন্স সেটা হচ্ছে আমার h ওকে তো এখন আমাকে মোটামুটি সব ইনফরমেশনই আমার জানা আছে কিভাবে আমার ij ij যদি আমি বের করি ij হচ্ছে হাফ m r স্কয়ার তাহলে হাফ m কত m হচ্ছে 0.5 0.5 কেজি আর কত তার ব্যাসার্ধ কত যেহেতু আমি বললাম যে দণ্ডটাকে আমি চাকতিতে কনভার্ট করছি সো আমার সবকিছু আনচেঞ্জ আছে জাস্ট দণ্ডটা কি হয়ে গেছে চাকতিতে হয়ে গেছে সো এখন এই চাকতির জন্য আমার কি হলো ব্যাস হচ্ছে 1 মিটার তাহলে ব্যাসার্ধ হবে কত 0.5 মিটার সো এটাও কি হবে 0.5 হোল স্কয়ার ওকে তাহলে 0.5 হোল স্কয়ার এটা হচ্ছে আমার টোটাল জনতার ভ্রামক কিসের সাপেক্ষে ভর কেন্দ্রের সাপেক্ষে তাহলে এটা যদি আমি এখন বসাই দেই 1 বাই 2 1 বাই 2 আর 1 বাই 4 হচ্ছে 1 বাই 16 তাহলে এটা আসলো 1 বাই 16 প্লাস m কত m হচ্ছে আবার 0.5 ইনটু h এখান থেকে এইটুকু ডিসটেন্স কত আবার 0.5 কারণ এটা কি কেন্দ্র দিয়ে গেছে এর ডিসটেন্স আছে 0.5 সো ইনটু 0.5 मध्यवर्ती दूर मीटर আর ব্রড গেজের দুই পাতের মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে 1.3 মিটার মিটার গেজের বাইরের পাত ভিতরের পাত থেকে 6 সেন্টিমিটার উচ্চ আর ব্রড গেজ লাইনের বাইরের পাত ভিতরের পাত থেকে 11 সেন্টিমিটার উচ্চ তো ক খ তে আসক ক হচ্ছে কেন্দ্রমুখী বল কাকে বলে সংজ্ঞা তোমাদের বইতে খুব সুন্দর করে দেওয়া আছে সেখান থেকে দেখে নিবা একজন নৃত্যশিল্পী ঘূর্ণনের সময় দুই হাত ভাঁজ করে নেয় কেন আচ্ছা এটার কনসেপ্ট খুব সুন্দর কনসেপ্টটা হচ্ছে এরকম যে যখন একজন নৃত্যশিল্পী দুই হাত মেলে নাচতে থাকে বা যখন ঘুরতে থাকে ঘোরার সময় যখন দুই হাত মেলে দেয় তখন তার গতিটা কম থাকে কিন্তু যখন তার হাতটা ঘুটায় নেয় তখন তার গতিটা হঠাৎ করে বেড়ে যায় তো এই যে গতিটা সেই গতিটা কেন বাড়তেছে এই গতিটা বাড়তেছে কমপ্লিটলি কৌণিক ভরবেগের সংরক্ষণশীলতার সূত্রের জন্য তো কৌণিক ভরবেগের সংরক্ষণশীলতার সূত্র হচ্ছে আমরা জানি যে আই ओमेगा बा आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू सॉरी आई टू ओमेगा टू सो ये आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू तो प्रथम क्षेत्र है जब हम आमादें नोट की ये भावे कोरे घुटते सिलो जेखने तार हाथ दुटा प्रोशारी तो चिलो तो खौन तार आई वन किंतु घूरबे तक मान बेसि भर सेम थे 
আই এর মানটা বেশি হয়ে যায় সো আই এর মান যখন বেশি থাকে তখন ওমেগা কম থাকবে কেননা পরবর্তীতে যখন আমার আর এর মানটা কমে যায় তখন আই এর মানটাও কমে যায় আর যেহেতু আই ওয়ান ওমেগা ওয়ান আর আই টু ওমেগা টু এর গুণফল সেম থাকবে অথবা আমরা এভাবেও বলতে পারি যে আই ওয়ান বাই আই টু I1 by I2 is equal to is equal to omega 2 by omega 1. So I1 by I2 hoche omega 1, omega 2 by omega 1. Shampur kota kintu best anu pati. So jorotar bhramos jokhan amar kome jatche, tokhan kooni ghorbe kintu bere jabe. Aar jorotar bhramos jokhan bere jabe, tokhan kooni ghorbe ki hobe, sorry, kooni bekta ki hobe, kome jabe. तो जार जो नो जोखन आमार नित्तो शिल्पी दुई हाथ भाज करे फैले तो अपन तार कोनिंग बेक्टा बेरे जाए ये बोंग्शे आरो फास्ट घुटता थाके जोखन आमार हाथ मेले दाए तो अपन तार बेक्टा कुमे जाए क्या नाम आमादेर जोरतार भ्रामु की हुए गए से बोरो हुए गए से এবারে আসো গ নম্বরে বলছে যে উদ্দীপকের মিটার গেজ রেল লাইনের ব্যাংকিং কোণ নির্ণয় করো তো আমরা জানি ব্যাংকিং কোণের সূত্র হচ্ছে tan θ is equal to v square by rg তাই না ব্যাংকিং কোণের সূত্র হচ্ছে tan θ is equal to v square by rg তো এই tan θ equal to v square by rg এর জন্য আমাদের কি কি করতে হবে ব্যাংকিং কোণ নির্ণয় করতে হবে সো আমরা কিন্তু v এর মানটা জানি না আমরা r এর মান জানি r এর মান হচ্ছে 500 মিটার g এর মান জানি 9.8 কিন্তু আমরা v এর মানটা জানি না যেখান থেকে আমরা v স্কয়ার এর ভ্যালুটা বের করতে পারবো তো এই v স্কয়ার এর ভ্যালুটা বের না করার না করেও কিন্তু ব্যাপারটা সলভ করার একটা ওয়ে আছে সেটা হচ্ছে ত্রিকোণমিতি দিয়ে তো ত্রিকোণমিতি যে কনসেপ্টটা সেটা হচ্ছে যে এটা ধরলাম আমার সে রেল লাইনটা যে রেল লাইনের এটা হচ্ছে ভিতরের মাথা এটা হচ্ছে ভিতরের মাথা আর এটা হচ্ছে আমার বাহিরের মাথা তো অবশ্যই আনুভূমিকের সাপেক্ষে আমার বাহিরের মাথাটা কি থাকবে সামান্য উচ্চতা থাকবে তো এই উঁচু ডিসটেন্সটার ভ্যালু কত এই উঁচু ডিসটেন্সটা হচ্ছে আমার 6 সেন্টিমিটার ওকে তাহলে 0.06 মিটার এই যে ডিসটেন্সটা এটা হচ্ছে আমাদের রেল লাইনের দুই মাথার মধ্যবর্তী দূরত্ব কেননা রেল লাইনটা এই ভাবে যাচ্ছে এই যে এই ভাবে এইখানে একটা লাইন আছে এইখানে একটা লাইন আছে আমাদের স্ক্রিনের ভিতরের দিকে ঢুকতেছে যার জন্য আমরা বুঝতে পারতেছি না সেভাবে আসলে রেল লাইনটা কিভাবে আছে এই যে আমাদের রেল লাইনটা এই ভাবে যাচ্ছে এই ভাবে বাঁকায় যাচ্ছে এই ভাবে চলে যাচ্ছে যার জন্য আমাদের রেল লাইনটা কোন দিকে আছে স্ক্রিনের ভিতরের দিকে আছে তো এটা হচ্ছে ভিতরের পাত এটা হচ্ছে বাহিরের পাত तो ये भीतर के पाथ और बाहर के पाथ के मध्यवर्ती डिस्टेंस होते हैं कतो, हमारे मध्यवर्ती डिस्टेंस वन मीटर, सो ये टुको होते हैं हमारे वन मीटर, ओके? तो आमदर के लाख बे की टेन थीटर फैलो लगते हैं, तो टेन थीटर कतो टेन थीटर होते हैं लंबो बाई भूमि, तय ना लंबो बाई भूमि, इन्तो आमदर जो भी थीटर एक्चुअली बैंकिंग कौन होती है जो ये लम्बोटा आनो उलम्बे साथे जो एंगल तो ये करे ये एंगल टा होती है आमदर थीटा तो अल्टीमेटली ये एंगल टा वो थीटा कोनी है जब जो ना हम रे ये टा बिर करते पारी तो ये जो थीटा टा ये थीटा टा बिर करना जो ना आमदर की करता होगे जस्ट ये साइन थीटा नित होगे 0.06 सॉरी 0.06 डिवाइड बाय कोतो वन ताहो एक हम ठीक है आमदे थीटर फैलो आशे थ्री पॉइंट फोर फोर डिग्री इतने होते हैं आमदे बैंकिंग कोने फैलो এখানে আমাদের tan θ r g अप्लाई করা লাগে নাই আমরা সিম্পল ত্রিকোণমিতি একটা সমকোণী ত্রিভুজ তৈরি করে সেখান থেকে আমরা θ এর ভ্যালুটা বের করে ফেলতে পারছি তো এবারে আসো ঘ নম্বরে ঘ নম্বরে বলছে উদ্দীপকের বাকে কোন ধরনের লাইনে ট্রেন দ্রুত নিরাপদে অতিক্রম করতে সক্ষম হবে 
তো আসো প্রথম ক্ষেত্রে মিটার গেজের ক্ষেত্রে আমাদের ছিল কেমন এটা ছিল এটা ছিল আর ছিল এটা এটা ছিল 0.06 এটা ছিল 1 মিটার ওকে ব্রড গেজের জন্য সেই জিনিসটা কত ছিল এটা হচ্ছে 0.11 কারণ 11 সেন্টিমিটার ছিল আর এটা কত 1.3 মিটার ওকে তো দুই ক্ষেত্রে আমাদেরকে থিটা বের করতে হবে ধরলাম এটা হচ্ছে থিটা এম মিটার গেজের জন্য আর এটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের থিটা বি ব্রড গেজের জন্য তাহলে আসো আমরা ফার্স্টে থিটা এম বের করি তো থিটা এম আমরা গ থেকে পাইছি কত কত পাইছি থ্রি পয়েন্ট ফোর ফোর ডিগ্রি ওকে আর থিটা বি এর ভ্যালু কত হবে সাইন ইনভার্স জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান নিচে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি এটা কত আমার থিটা বি তো এখান থেকে ক্যালকুলেট করলে এটার ভ্যালু আসে ফোর পয়েন্ট এইট ফাইভ ডিগ্রি ওকে তো এই যে ফোর পয়েন্ট এইট ফাইভ ডিগ্রি আর এখানে থ্রি পয়েন্ট ফোর ফোর ডিগ্রি এটা আমরা এখন কি করব ব্যাংকিং কোন সূত্রের মধ্যে অ্যাপ্লাই করে দিব प्रथम क्षेत्र मीटर गेजर स्कोर बी तो एम कत पा भि एम पा रुटोवार लाइन सेम कलेशन कर मोर न घूर्णायमान रोलारोस्टर जत्री नीचे पड़े ना क्यों तरह जो उलम्ब तले वृत्तर पथे रोलारोस्टर घूरते अभिकर्ष बल क्या वस्तु जो वृत्त गति घूर्णायमान थे तक तरह केंद्रमुखी एक बल थे केंद्रमुखी बल के प्रकाश करी जूत्रमेटली जीरो लब्धी बल थे जो एफ सी एर मान कम है से क्षेत्र में दिखे ओजन मान टाइम पाए आधिक्य पाए ओजन मान टाइम बेसि आलोचना तो चित्र एक दंड कौनिक भरबेग निर्णय कर तो चित्र एक दंड कौनिक भरबेग 
তো চিত্র একই কি বলা হয়েছে এটা হচ্ছে একটা দণ্ড সিলিন্ডার আকৃতির দণ্ড যার ভর হচ্ছে 5 কেজি এবং ব্যাসার্ধ হচ্ছে 10 সেন্টিমিটার এবং এই দুইটা দণ্ডই ঘূর্ণন অক্ষের সাপেক্ষে 1 রেডিয়ান পার সেকেন্ড বেগে ঘুরতেছে তো সে প্রথম ক্ষেত্রে আমাকে কৌণিক ভরবেগ নির্ণয় করতে হবে কার এই দণ্ডটা চিত্র একের যে দণ্ডটা সেটা তো চিত্র একের দণ্ডের জন্য আমাদের আমরা জানি কৌণিক ভরবেগের সূত্র হচ্ছে l is equal to i omega ঠিক আছে l is equal to i omega এটা খুব বাজে হইছে l is equal to i omega এখন i বের করতে হবে যেহেতু সেটা একটা সিলিন্ডার আকৃতির দণ্ড তাই আমরা জানি সিলিন্ডারের জড়তার ভ্রামক i is equal to কত i is equal to half m r square ओके सिलिंडर के जोनो i is equal to half m r square और ओमेगा का मान किंतु हमारे दवा से सो आई मैं जो देखा था निखाने मान गुला बहुत शायद ही half m होते हैं कतो पांच के जी सो into five into बेशर्दो कतो बेशर्दो होते हैं दो सेंटीमीटर सो zero point one square half m r square into ओमेगा कतो ओमेगा दवा से one radian per second सो into हो गए कतो one এই ক্যালকুলেটরের মানগুলো বসাই দিলে যে आंसर আসবে সেটাই হচ্ছে আমাদের প্রথম দণ্ডের কৌণিক ভরবেগ ওকে খুব ইজি ম্যাথ ছিল ঘর নম্বর বলছে উদ্দীপকের কোন দণ্ডটি থামাতে অধিক বাধার সম্মুখীন হতে হবে এখন অধিক বাধার সম্মুখীন হতে হবে কনসেপ্টটা কি কনসেপ্টটা হচ্ছে যে আমরা যদি এভাবে চিন্তা করি যে আমার কাছে আমার দিকে দুইটা বল ধেয়ে আসছে একটা বল হচ্ছে একটা পিং পং বল খুব পাতলা বা টেবিল টেনিসের যে বলগুলো ইউজ করা হয় সেই ছোট ছোট বলগুলো আরেকটা বল হচ্ছে একটা ফুটবল তো দুইটা যদি একই বেগে আমার দিকে ধেয়ে আসে আমি কোনটায় বেশি ব্যথা পাবো অবশ্যই ফুটবলে বেশি ব্যথা পাবো তাই না কারণ কি কারণ ফুটবলের ভর বেশি এই একই কনসেপ্টটা এইখানে আমাদের अप्लाई করা যায় এই যে আমি ব্যথা পাচ্ছি ব্যথা পাচ্ছি কেন কেন না ফুটবলটাকে থামাইতে আমার বেশি পরিমাণ বাধা প্রদান প্রদান করতে হইছে বা বেশি পরিমাণ বাধা দিতে হইছে যার জন্য আমি ব্যথা বেশি পাইছি ঠিক তেমনি এই দুইজন যে ঘুরতেছে এই ঘোড়াটাকে থামানোর জন্য বা কোন ঘোড়াটা থাম থামলে আমি বেশি ব্যথা পাবো এটাই হচ্ছে কনসেপ্ট এখন ফুটবলে আমি ব্যথা কেন বেশি পাইছিলাম ফুটবলে আমি ব্যথা এই কারণে পাইছিলাম কারণ ফুটবলের কি বেশি ছিল জড়তা বেশি ছিল এখন ফুটবলের জড়তা আমরা কিভাবে পরিমাপ করি ফুটবলের জড়তা আমরা পরিমাপ করি হচ্ছে ভর বেগ দিয়ে এখন পিং পং বল আর ফুটবল দুইটারই सेम বেগ ছিল আমরা জানি ভর বেগ হচ্ছে কত এমভি তাই না তো দুইটার বেগ যদি सेम হয় তাহলে ওর ভর বেগ বেশি কেন হইছে কারণ ওর ভর বেশি ছিল ফুটবলের ভর বেশি ছিল তাই ওর ভর বেগটাও কি হইছে বেশি হইছে तो सेम कन्सेप्ट यूज करते हैं घूर्णन जरत जरतार भ्रामक सो ये के जरतार भ्रामक निर्णय करते और जरतार भ्रामक निर्णय करते और जरतार भ्रामक निर्णय करते हैं जरतार भ्रामक यूज करब कौन कन्सेप्ट एक नम्बर प्रश्न जो कन्सेप्ट शिखीम से समान लक्ष्य उपाद्य से प्रथम क्षेत्र आई बेर हो गए हाफ एम आर स्कोर और सेकेंडर जो आर कत हो हाफ आई ओमेगा स्कोर आई कत हो आई टू इज इक्ल टू हाफ एम आर स्कोर प्लस एम एच स्कोर तैना कारण ये अक्षटा और ये अक्षटा कि सम्पूर्ण समानरा हाफ एम आर स्कोर बसाय दो एखान जो भैलूटा पा और प्लस हे एम कत एम दवा से पाँच के जी सो फाइव इंटू अक्ष अक्षर डिस्टेंस हमारे कत दवा से अक्ष अक्षर डिस्टेंस दवा से पंचाश सेंटीमिटार देखो ये डिस्टेंस पंचाश सेंटीमिटार सो हमें एखे डायरेक्ट पंचाश जैगे जिरो पॉइंट फाइव बसाय दीते अवश्य ये जिनटा के थामाइते बसि परिमाण बाधा प्रदान करते हैं क्यों और जनतार भ्रामक अवश्य और अनेक बसि दुजर बेग की दुजन बेगे क्योंकि समान कारण दुजन ही की एक रेडियन पर सेकेंड बेगे क्योंकि घटते तईना जार जो दुजन क्षेत्र बेगटा समान सो जनतार भ्रामकटाई क्या करके क्या बसि बाधा प्रदान करते सेमप कर दे कमिल्लावर दुई हजार एकुश ख नम्बर प्रश्न टर्क और बल्ब मध्य पार्थक्य लिखो टर्क और बल्ब मध्य पार्थक्य 
টর্ক হচ্ছে কোন ঘূর্ণন রত বস্তু বা ঘূর্ণনশীল বস্তুকে থামাইতে আমার যেটা প্রয়োগ করতে হয় কোন একটা বস্তু ঘুরতেছে এবং ওকে থামাইতে বা ওর ঘূর্ণন গতির পরিবর্তন করতে আমাকে যেটা প্রয়োগ করতে হয় সেটাই হচ্ছে টর্ক আর বল হচ্ছে কোন একটা গতিশীল বস্তুর গতির পরিবর্তনের জন্য আমার যেটা প্রয়োগ করতে হয় এবং বল আর টর্কের মধ্যে পার্থক্য তোমরা যে কোনো সারের বইতে খুব সুন্দর করে ছক আকারে পেয়ে যাবা তাই আমি সেটা বলে এখন আর সমনষ্ট করতেছি না তো আসা আমাদের গ নাম্বার প্রশ্ন বলছে চাকাটির কৌণিক ভর বের নির্ণয় করো তো চাকাটা কি করতেছে পাঁচ কেজি ভর আর থার্টি সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধের একটা চাকা মিনিটে ষাট বার ঘুরতেছে তো ওর কি বের করতে হবে কৌণিক ভর বের নির্ণয় করতে হবে তো আমরা জানি কৌণিক ভর বেগের সূত্র এল ইজ ইকুয়াল টু আই ওমেগা তাই না তো এখন চাকা কি আকৃতি চাকা হচ্ছে সিলিন্ডার আকৃতি সো আই আমরা কি করতে পারবো হাফ এম আর স্কোয়ার দিয়ে বের করে ফেলতে পারবো খুব ইজি ঝামেলাটা হবে ওমেগা বের করার ক্ষেত্রে ওমেগা কিন্তু আমার দেওয়া নেই তো ওমেগা কি করব ওমেগা এই ক্ষেত্রে ইজ ইকুয়াল টু টু পাই এন ডিভাইডেড বাই টি এই ফর্মুলাটা ইউজ করব তাহলে টু পাই এন ডিভাইডেড বাই টি এবং এই যে ক্যাপিটাল এন ক্যাপিটাল এন দিয়ে বোঝায় যে আমাদের এই চাকাটা একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কতবার ঘটতেছে আর এই স্মল টি দিয়ে বোঝায় ওই নির্দিষ্ট সময়টা কতটুকু তো এখানে দেওয়া আছে মিনিটে কতবার ষাট বার তার মানে এখানে টি হবে হচ্ছে এক মিনিট বা সিক্সটি সেকেন্ড আর এখানে এন হবে কত সিক্সটি তো এখানে ষাট ষাট কাটা এটা হবে কত টু পাই রেডিয়াম পার সেকেন্ড ওকে তো এটা হচ্ছে আমার ওমেগা ক্লিয়ার পরবর্তীতে আসো ঘ নাম্বারে উদ্দীপকে উল্লিখিত সময়ে চাকাটিকে থামানো যাবে কি না তা যাচাই করতে বলছে তো উদ্দীপকে উল্লিখিত সময়টা হচ্ছে পাঁচ সেকেন্ড এই পাঁচ সেকেন্ডে এই চাকাটিকে চাকাটাকে থামানোর জন্য আমাকে জিরো পয়েন্ট ফোর ফাইভ নিউটন মিটার টর্ক প্রয়োগ করা হয়েছে তো এই জিরো পয়েন্ট ফোর ফাইভ নিউটন মিটার টর্ক টাউ আমরা জানি টাউ ইজ ইকুয়াল টু আই আলফা এখন এখান থেকে আমরা আই পেয়ে গেছি সে আই এর ভ্যালুটা কত আই এর ভ্যালু থেকে আমরা আলফা বের করে ফেলতে পারবো আলফা হচ্ছে টাও বাই আই ওকে তো টাও বাই আই থেকে আমি কি করব আমার আলফার ভ্যালুটা বের করে ফেলবো আলফার ভ্যালুটা কত আসে এরপরে আমার কি দেওয়া আছে শেষ বেগ দেওয়া আছে যেহেতু কি করতে হবে থামাইতে হবে থামাইতে কত জিরো হবে থামাইলে ওমেগা হবে জিরো রেড পার সেকেন্ড এরপরে আমাকে কি করা হয়েছে আলফা প্রয়োগ করা হয়েছে কত আলফা প্রয়োগ করা হয়েছে টু রেড পার সেকেন্ড স্কোয়ার তাহলে এখান থেকে আমাকে টাইম বের করতে হবে তো এই জিনিসটা বের করা অ্যাকচুয়ালি খুব সোজা আমরা জানি রৈখিক যে বেগুলো আছে বেগের সূত্রগুলো আছে এস ইকাল টু ভিটি ভি ইজ ইকাল টু ইউ প্লাস এটি এস ইকাল টু ইউটি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার এস ইকাল টু ইউ প্লাস ভি বাই টু ইন্টু টি আর ভি স্কোয়ার ইকাল টু ইউ স্কোয়ার প্লাস টু এস এই যে পাঁচটা সূত্র এই পাঁচটা সূত্রের মধ্যে আমরা যদি কৌণিক রাশির সূত্রগুলো রিপ্লেস করে দিই যেমন সরণের জায়গায় এস এর জায়গায় হবে থিটা রৈখিক বেগ ইউ ভি এর জায়গায় হবে ওমেগা নট আর ওমেগা আর রৈখিক তরণ এর জায়গায় হবে আলফা যদি রিপ্লেস করে দেই তাহলে আমরা কৌণিক গতিসূত্রগুলা পেয়ে যাব তো এখানে দেখো আমার আদি বেগ শেষ বেগ তরণ দেওয়া আছে লাগবে কত সময় সো আমরা জানি আলফা ইজ ইকুয়াল টু ওমেগা মাইনাস ওমেগা নট বাই টি বা টি 
is equal to omega minus omega naught by alpha. Ekhane alpha ra value ta amader minus dhorte hobe. Keno na thamanor jonno proyog kora hoyeche. So o je dikhe gotishil torque ta obosshoi tar ulta dikhe proyog kora hoyeche. Tai ekhane amra ekta minus use korbo. Tale ekhon asho omega hocche 0 minus minus 2 divided by alpha. Sorry, koto second? 5 second. Ekhane hocche ki Omega hotche kato, omega hotche 2 pi. My bad. Thik kori. Aale omega. Omega hotche 0 minus omega naught kato 2 pi. 2 pi. R. Aamad alpha kato, alpha hotche minus 2. Aho lekha na minus minus kata, 2 2 kata, thakla hotche pi ba 3.5. 1 4 second তাহলে আমি যে টর্কটা अप्लाई করছি সেই টর্কটা अप्लाई করলে আমার এই কোণাটা থেমে যেতে 3.14 সেকেন্ড টাইম লাগবে এবং সেটা থামানোর জন্য আমাকে টাইম দেওয়া হয়েছে কত সেকেন্ড 5 সেকেন্ড সো 5 সেকেন্ডের মধ্যে থামানো যাবে কিনা অবশ্যই 5 সেকেন্ডের মধ্যে থামানো যাবে এটাই হচ্ছে আমার সলিউশন এবারে দেখো রাজশাহী বোর্ড 2021 এর প্রশ্ন বলছে আরিতার ভর 40 কেজি সে একটি ঘর্ষণহীন উলম্ব অক্ষের সাপেক্ষে আনুভূমিকভাবে ঘূর্ণায়মান ঘর্ষণহীন উলম্ব অক্ষের সাপেক্ষে অক্ষটা হচ্ছে এই বরাবর এবং আনুভূমিকভাবে ঘূর্ণায়মান সো এই ভাবে ঘুরতেছে নাগরদোয়ার প্রান্তবিন্দুতে চড়ে 25 মিটার ব্যাস বিশিষ্ট বৃত্তাকার পথে প্রতি মিনিটে 10 বার করে ঘুরতেছে কারণ প্রতি মিনিটে 10 বার ঘুরতেছে आरिता धीरे धीरे केंद्र दिखे के आश्त था के एवं केंद्र थे के छोए मीटर दूरे एक टी बिंदु ते पहुँच है ओके अमी बाबटे एक्सप्लेन करते सी तारा के देखो कौन हम बट्टा ब्रिट्टगर पथे बोस्तु शमो बेगे चौरा संभव नहीं क्या नो एक तो बोस्तु जोखों ब्रिट्टगर पथे चोलता था के शेतार बेक किंतु प्रति नियोत तो যখন সে বৃত্তাকার পথে ঘুরতেছে সে যখন এখানে আছে তখন তার বেগ হচ্ছে এই দিকে যখন এখানে আছে বেগ হচ্ছে এই দিকে যখন এখানে তখন বেগ হচ্ছে এই দিকে যখন এখানে বেগ হচ্ছে এই দিকে তো বেগের মান হয়তো বা সেম থাকে প্রত্যেক ক্ষেত্রে কিন্তু বেগের দিকটা কি হয় কন্টিনিউয়াসলি চেঞ্জ হতে থাকে যার জন্য আমরা কি করতে পারি বলতে পারি যে বৃত্তাকার পথে কোনো বস্তুরই সমবেগে চলা পসিবল না ओके okay, गौन नंबर बोल से प्रांतों बिंदु ते थाका अवस्था है आरिता रोहिकीक बेग को तो सो so, रोहिकीक बेगर शूत्र होते हैं v v is equal to r omega सॉरी r omega तो omega बेर कॉर्डर जो नो इनफॉरमेशन के तामरे दावा से बोल से को तो प्रति मिनट है दोष बार, सो इट टू पाई एन बाई टी यूज़ करे, ओमेगा बेर करे फिर बो, तब परे बेस को तो, बेस बोल से पूछ इस मीटर, ताले बेस अट तो होगा तो शारे बारो मीटर, और अब ट्वेल्व पॉइंट फाइव मीटर, एकाने ट्वेल्व पॉइंट फाइव और एकाने ओमेगा होच्छे टू पाई एन बाई टी, ऐटा बॉस ঘন নম্বরে আরিতা প্রান্তবিন্দু থেকে কেন্দ্রের দিকে আসলে তার কৌণিক ভরবেগের কোনো পরিবর্তন হবে কিনা তা গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে পর্যালোচনা করতে হবে তো যখন এই যে ঘটনাটা ঘটতেছে এই ঘটনাটা ঘটার জন্য আমাদেরকে বুঝতে হবে যে আসলে কি ঘটতেছে তো যখন সে ঘটতেছে এই ব্যাসার্ধটা কত এই ব্যাসার্ধটা হচ্ছে 12.5 মিটার তো 12.5 মিটার ব্যাসে যখন সে ব্যাসার্ধে যখন সে ঘুরতেছে তখন তার একটা কৌণিক বেগ আছে ঠিক আছে তখন তার কৌণিক বেগ আছে একটা আবার যখন এখান থেকে আস্তে আস্তে এখন সে কি করতেছে কেন্দ্রের দিকে আসছে তার মানে তার গতিটা এক্স্যাক্টলি কি না এক্স্যাক্টলি বৃত্তাকার না তার গতিটা হচ্ছে স্পাইরাল আকৃতি তার মানে সে আস্তে আস্তে কি করতেছে এইভাবে করতে 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 আমাদের কেন্দ্রের দিকে আগাইতেছে ওকে তো সে যখন কেন্দ্র থেকে 6 মিটার দূরত্বে আছে 
তখন তার কৌণিক ভরবেগের কোন পরিবর্তন হবে কিনা সেইটা আমাদেরকে যাচাই করতে বলছে এখন এই যে কোয়েশ্চেনটা এই কোয়েশ্চেনের মধ্যে সামান্য ডিসক্রেপেন্সি আছে মানে হচ্ছে কোয়েশ্চেনটা একটু ওয়েক কোয়েশ্চেনের মধ্যে ঝামেলা আছে ঝামেলাটা কিরকম যে এখানে বলা হয়েছে যে কেন্দ্রের দিকে আসতে থাকে এখন কেন্দ্রের দিকে যখন একটা বস্তু আসতে থাকে বৃত্তাকার গতিতে থাকতে থাকতে তখন আমরা জানি ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র অনুযায়ী তার ভরবেগ কি থাকবে সেম থাকবে এটা প্রমাণ করতে যদি হয় তাহলে আমরা প্রমাণ করি কিভাবে আমরা প্রমাণ করি টাও ইজ ইকাল টু জিরো তো টাও যদি ইকাল টু জিরো হয় তাহলে আমরা বলতে পারি ডিএল ডিটি ডিএল ডিটি ইজ ইকাল টু জিরো এখান থেকে আমরা বলি যে এল ইজ ইকাল টু কি কনস্ট্যান্ট তাই না তো এই এল ইকাল টু কনস্ট্যান্ট থেকে আসলে এখানে বলাই যায় যে আমাদের কৌণিক ভরবেগের কোনো পরিবর্তন হয় না এখন কৌণিক ভরবেগে যদি পরিবর্তন না হয় সেক্ষেত্রে এই প্রবলেমটা দেওয়ার আসলে কোনো মানে নাই এখানে ওরা যেভাবে সলভ করার জন্য আমাদেরকে বলছে সেখানে একটা লাইন আমাদেরকে মনে মনে চিন্তা করে নিতে হবে সেটা হচ্ছে তার কৌণিক বেগের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না তার মানে প্রতি মিনিটে দশ বার করে ঘুরতেছে এবং সেই যে ধীরে ধীরে কেন্দ্রের দিকে আসতেছে এই ধীরে ধীরে কেন্দ্রের দিকে আসার জন্য তার কৌণিক বেগের কোনো পরিবর্তন হইতেছে না তার মানে সে যখন এই খানটাতে আসে অর্থাৎ এই ছয় মিটার দূরে আসবে এখান থেকে আসতে আসতে যখন ছয় মিটার দূরে এসে পৌঁছাবে তখন স্বাভাবিকভাবেই তার কৌণিক বেগ বেড়ে যাওয়ার কথা কিন্তু আমরা ধরে নিচ্ছি তার কৌণিক বেগের কোনো পরিবর্তন ঘটবে না সো তার কৌণিক বেগে যদি কোনো পরিবর্তন না ঘটে সেই ক্ষেত্রে আমরা এখন দেখাবো তার কৌণিক ভর বেগের কোনো পরিবর্তন হবে কি হবে না এখন কৌণিক ভর বেগের পরিবর্তন এই ক্ষেত্রে কি হবে অবশ্যই হবে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রথম ক্ষেত্রে যখন আই ওয়ান বের করব আই ওয়ান কত হবে আই আই ওয়ান হচ্ছে এম আর স্কোয়ার হবে এম আর স্কোয়ার যেহেতু আমাদের এখানে কোনো শেপ উল্লেখ করা নাই যে বস্তুটা কিরকম শেপের আছে সেই শেপ উল্লেখ করা না থাকলে আমরা আই এর ভ্যালু ধরে নিব বা আই এর সূত্র ধরে নিব এম আর স্কোয়ার আর হচ্ছে গিয়ে ভর বেগ কত হবে এল হবে হচ্ছে এল ওয়ান ইজ ইকাল টু আই ওয়ান ওমেগা ওয়ান ওকে তো এখানে আই এর ভ্যালু বসাই দিব আই এর ভ্যালু আর মান কত হবে আর মান হবে টুয়েলভ মিটার টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ মিটার এখানে বসাবো এম এর ভ্যালু চল্লিশ বসাবো সেই ক্ষেত্রে আমাদের আই ওয়ান এর ভ্যালুটা চলে আসবে এর পরবর্তীতে আমরা যখন এল টু বের করব এল টু সেই ক্ষেত্রে আমাদের আই টু তে কি বসবে আই টু তে বসবে এম আর টু স্কোয়ার এম আর টু স্কোয়ার এখানে আর ওয়ান দিলে ভালো হইতো আর এখানে আই বসবে কত এম আর টু স্কোয়ার যেখানে আর এর ভ্যালু হবে সিক্স তাহলে আর এর ভ্যালু যদি সিক্স হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব এখান থেকে নতুন জড়তার ভ্রামকটা বের করব নতুন জড়তার ভ্রামকটা বের করার পরে আমরা ওমেগা টু বের করব ওমেগা টু ওমেগা টু কিন্তু কি আছে আমার সেম আছে তো ওমেগা টু যেহেতু আমার সেম আছে কেননা আমি ধরে নিচ্ছি ওমেগা টু চেঞ্জ হবে না তো ওমেগা টু ইজ ইকাল টু কত ওমেগা ওয়ান আমরা ওমেগা ওয়ান যেটা বের করছিলাম সেই ওমেগা ওয়ান কত প্রতি মিনিটে দশ বার টু বাই এন বাই টি দিয়ে আমরা এখানে ওমেগা টু আর ওমেগা ওয়ানটা বসাই দিব সেক্ষেত্রে আমাদের দুইটা কি আসবে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট আনসার আসবে এল ওয়ান আর এল টু এর ক্ষেত্রে বাট এই ক্ষেত্রে কিন্তু এল ওয়ান আর এল টু ডিফারেন্ট আসার কথা না কেননা ভর বেগের সংরক্ষণ সূত্র সর্বদাই কাজ করতে থাকে যদি না তার উপর কোনো টর্ক অ্যাপ্লাই করা হয় তো এখানে যেহেতু আমাদের এল ওয়ান এল টু কি হচ্ছে চেঞ্জ হচ্ছে আমি বলতে পারি তার উপর একটা কি আছে টর্ক অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে তো এখানে প্রশ্নটার মধ্যে একটু ঘাপলা আছে তাই এই প্রশ্নটা নিয়ে তোমরা খুব বেশি মাথা ঘামায় না এবারে আসো যশোর বোর্ড দুই হাজার একুশ খ নম্বরে বলছে যে ঘূর্ণ নক্ষের সাপেক্ষে বৈদ্যুতিক পাখার সকল বিন্দুর কৌণিক বেগ সমান কিন্তু রৈখিক বেগ কেন সমান হয় না তো এই কনসেপ্টটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি খুব ইজি মনে করলাম এটা হচ্ছে আমার সেই ফ্যানের যে গোল জিনিসটা থাকে মোটর যেখানে থাকে এখান থেকে আমার কি আছে তিনটা পাখা আছে ঠিক আছে তো এখন প্রত্যেক বিন্দু কৌণিক বেগ সমান কেননা এই কোনোটাও সরি এই কোনোটাও কি করতেছে আমার এভাবে করে ঘুরতেছে 
একবার ঘুরে আসে যে টাইম লাগে এইখানে যে কোনাটা আসতেছে তারও একবার ঘুরে আসতে কিন্তু একই পরিমাণ সময় লাগে তাই না তো এখানে আমরা যে কাজটা বুঝাইতে পারতেছি কৌণিক বেগটা কি আছে অলওয়েজ সমান আছে কেননা একই সময়ে একই পরিমাণ কি করতেছে তারা ঘুরে আসতেছে কিন্তু রৈখিক বেগটা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট এইখানে যে রৈখিক বেগ পাবো এখানে সেম রৈখিক বেগ পাবো না এখানেও সেম রৈখিক বেগ পাবো না কেননা কেন্দ্র থেকে তাদের ডিস্টেন্স গুলা কি কি ডিস্টেন্স গুলা কিন্তু ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট আর আমরা জানি রৈখিক বেগ ভি ইজ ইকুয়াল টু আর ওমেগা সো ওমেগা যদি কনস্ট্যান্ট থাকে তাহলে ভি হচ্ছে প্রপোর্শনাল টু আর সো ভি যদি প্রপোর্শনাল টু আর হয় তো আমাদেরকে অবশ্যই কি করতে হবে আর এর সাথে সাথে আমাদেরকে ভি এর পরিবর্তনটা দেখাইতে হবে আর এর মান যখন বেশি হবে অর্থাৎ দূরত্ব যত বেশি হবে তার বেগের মানটা তত কি হবে বেশি হবে এবারে দেখো খ নাম্বার ঘূর্ণন অক্ষের সাপেক্ষে সরি গ নাম্বার পি কিউ অক্ষের সাপেক্ষে দণ্ডটির কৌণিক ভর বেগ নির্ণয় করো মনে করো দেখো একদম প্রথম প্রশ্নে আমরা এক্স ওয়াই অক্ষের সাপেক্ষে মানে এই মাথায় থাকা অবস্থায় জড়তার ভ্রামক নির্ণয় করছিলাম তো এইখানেও প্রসেস হুবহু সেম ওকে তাহলে আমাদের আই ছিল কত আমাদের সে তখন আমরা দেখাইছিলাম আই হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন ল্যামডা ইন্টিগ্রেশন অফ এক্স স্কোয়ার ডিএক্স কিন্তু এখানে যে পার্থক্যটা আসবে সেটা হচ্ছে লিমিটার পার্থক্য আগে ছিল জিরো থেকে ওয়ান পর্যন্ত আর এখানে হবে মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ থেকে জিরো পয়েন্ট ফাইভ কেননা এইটুকু ডিস্টেন্স হচ্ছে কত ফিফটি সেন্টিমিটার বা হাফ মিটার এইটুকু ডিস্টেন্সও কত হবে হাফ মিটার আমাদের এইখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত আসতে হবে এই পাশটা নেগেটিভ সাইডে অর্থাৎ হাতের বাম সাইডে আমরা জানি হাতের বাম সাইডে নেগেটিভ হয় তো হাতের বাম সাইডে হচ্ছে নেগেটিভ জিরো পয়েন্ট ফাইভ আর এই পাশে হচ্ছে পজিটিভ জিরো পয়েন্ট ফাইভ সো আমাদেরকে মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ থেকে জিরো পয়েন্ট ফাইভ পর্যন্ত ইন্টিগ্রেট করলেই আমাদের জনতার ভ্রামকটা কি হয়ে যাবে বের হয়ে যাবে সেম ভাবে ঘ নাম্বারে আমাদের এক্স ওয়াই অক্ষের সাপেক্ষে বের করে দেখাবো যে আমাদের আই ওয়ান আর আই টু এর মধ্যে কোনটা বড় তাহলে আই টু কত ল্যামডা ইন্টিগ্রেশন অফ জিরো থেকে ওয়ান এক্স স্কোয়ার ডিএক্স এই দুইটার মধ্যে যেটা বড় আমরা দেখাবো ওই অক্ষের সাপেক্ষে তার জড়তার ভ্রামকটা কি হবে বড় হবে যশোর বোর্ডের পরবর্তী প্রশ্নটা দেখো খ নম্বরে বলছে হাত গুটানো বা প্রসারিত অবস্থায় ঘুরলে কোন ক্ষেত্রে কৌণিক বেগ বেশি হবে ওই যে কৌণিক ভর বেগের সংরক্ষণ সূত্র অনুসারে আমরা কি করব সেটা ব্যাখ্যা করে দিব যে আই ওয়ান বাড়লে ওমেগা ওয়ান কি করবে কমে যাবে এরপরে দেখো রাস্তার ব্যাংকিং কোন নির্ণয় করো তো এখানে দেখো এই যে রাস্তাটি পাঁচ মিটার চওড়া ভেতরের কিনারা বাহিরের কিনারা হতে জিরো পয়েন্ট ফোর মিটার হচ্ছে ওই সাইন থিটা দিয়ে আমরা যে করছিলাম একটু আগে সেই সাইন থিটা দিয়ে আমরা থিটা বের করে ব্যাংকিং কোন নির্ণয় করে ফেলতে পারবো ঘ নম্বর যদি ওই বাকে ব্যাংকিং না থাকে তবে সর্বোচ্চ কত বেগে ওই স্থানে নিরাপদে বাক নেওয়া সম্ভব এখন এই যে রাস্তাটা এই রাস্তার মধ্যে এখন কোনো ব্যাংকিং দেওয়া নেই তাহলে ও যখন ঘুরবে তাহলে ওকে রাস্তা থেকে স্লিপ কাটাইতে হেল্প করবে কে শুধুমাত্র ঘর্ষণ বল ওকে তো আমাদেরকে এখন সেই ঘর্ষণ বলের মানটা বিবেচনা করে আনতে হবে তো সর্বোচ্চ কত বেগে ওই স্থানে নিরাপদে বাঁক নেওয়া সম্ভব তো এইটা ডিপেন্ড করে আমাদের গাড়ির উপর এখন দেখো আমাদের এখানে মোড় নিতে হইলে যে কেন্দ্রমুখী বলটা সাপ্লাই দিতে হবে সেই সাপ্লাইটা কে দিবে আমার ঘর্ষণ বল যেটাকে আমরা এফ এস দিয়ে প্রকাশ করতেছি আর আমরা জানি এফ এস ইজ ইকুয়াল টু মিউ এস ইন্টু আর আচ্ছা এখানে এস না দিই আমরা হচ্ছে গিয়ে এটাকে এফ স্মল এফ দিই যেটা দিয়ে বোঝায় ফ্রিকশন এস দিয়ে বোঝায় স্ট্যাটিক ফ্রিকশন কেন্দ্রমুখী বল কত কেন্দ্রমুখী বল এফ সি 
is equal to m v square by r. Okay. तो एक हमें ए जे कैपिटल आर ए कैपिटल आर दिए बुझाए अमार उर्ध्वमुखी प्रतिक्रिया वार रास्ता तौलर शाते लंबो हबे जे प्रतिक्रिया बोल शेटा तो एक हम ए टा जो दिया अमार रास्ता है ये रास्ता रूपोरे जो दिया एक टा गाड़ी था के ये गाड़ी टा प्रतिक्रिया बोल कौन दिखे हबे शोजा ऊपरे दिखे हबे क्या हमना नीचे दिखे क्योंकुलेशन कर स्टार्ट करी क्योंकुलेशन एफ सी केंद्रमुखी बल इज इक्ल टू एफ एफ एंद्रमुखी बल कत केंद्रमुखी बल हम एम भि स्कोर बर ओके एम भि स्कोर बर इज इक्ल टू एफ स्म एफ एटे कि घर्षण बल घर्षण बल कत मिउ एम जी दुई पास थे के देखो अमार एम एम काटा काटी चोला जाते हैं ताहले अमार ये खान थे के शॉर्ट बच्चो कतो बे के नीते पार बे ये टा वी स्क्वायर इज़ इक्वल टू म्यू आर जी बा वी होते कतो रूट ओवर म्यू आर जी ओके तो आमी जो देखा ना मान गुला बोश है दे ताहो लेकिन तो हमारा शॉर्ट बच्चो बे के मान चो आर में फैलो दावा से आर जीर में फैलो बहुत शायद ही लेकिन किंतु हमारा आंसर टा चले आज में क्लियर ये बारे बुरिशाल बोर्ड दो हजार एकूश उससे चित्रा एक नंबर है अगर बीता का चक्कर केंद्र दिए उभयलोंग बो भावे एक टा खोगे से और दीतियों चित्रे हमारे पात्रे पाते ठीक बेशर मुद्दों दिया और खोटा कैसे? तमाहे होते हैं इटा जो दिया हमारा डिस्क है ये हाथ टा जो दिया हमारा डिस्क है ये जो डिस्क टा तो ले प्रथम क्षेत्र है हमारा और खोटा आसे होते हैं ठीक मास दिया तो भर केंद्र के मुद्दों दिए और दूसरों क्षेत्र है हमारा और खोटा आसे कौन दि� तो अमरा जाने चाकतीर केंद्रों तीये चाकतीर पातेर उभिलंब भावे जो अक्षोटा कैसे वो ही अक्षर शापिक्के चाकतीर जोरोतर भ्रामक आई होच्छे हाफ एम आर स्क्वायर ओके हाफ एम आर स्क्वायर होच्छे ये ए बी अक्षर शापिक्के जोरोतर भ्रामक अखान एम को तो एम किंतु आमर दावा से दुई के जी और बेश मीटर स्क्वायर कारण ना एम और दुई काटा करती आर वैल्यू वन तो वन स्क्वायर वन सो वन केजी मीटर स्क्वायर होते हैं हमारे घर नंबर लिटरली दुई नंबर रंग को मतलब दुई लेने रंग को घर नंबर पांच दूसरी तरह समो परिमाण टॉर्क प्रयोग करा होले इधर मोते एक ही घोड़ों सिस्टी हो बे की ना देखा करते बोले � तो ये टाव पूरी मान टॉर्क जो दिया मैं ओके उपयोग करी ओके उपयोग करी ताहोले दुई क्षेत्रे एक ही धारणे घूर्णन सिस्टी हो बे की ना तो एक हम एक ही धारणे घूर्णन सिस्टी होवर जोन ना आमदर के आगे जोरोतर भ्रामक का निर्णय करता होगे अम्रा जाने टाव इज़ इक्वल टू आई अल्फा ओके टाव इज़ इक्वल � दुई क्षेत्र है आयर मान चेंज होए ताहोले अल्फा मानों की होए चेंज होए तो ले प्रथम क्षेत्र है जो दे आमर टावर मान सेम थाके मैं टावर मान एप्लाई कोरी ताहोले प्रथम क्षेत्र है आयर वैल्यू को तो वन ताहोले आमर अल्फा वैल्यू को तो होए अल्फा वैल्यू होए टाउ जा एप्लाई कर्सो झमेलाते तो एक हम I2 बेर कोड़ा होता है हमारे मेन टारगेट। 
सपेक्षे जरतार भ्रामक हमारे सपेक्षे जरतार भ्रामक समान ओके ट्रिकल मीटर खुबी प्रश्न माइनस मान कत तो 
1 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার তরল তো খেয়াল করো আমার লব্ধি বলটা কত 10 নিউটন আর বস্তুর ভর কত 10 কেজি আমরা জানি f is equal to কি f is equal to m তাহলে f is equal to যদি m এ হয় তো বাঁকা হয়ে গেছে বেশি এত বাঁকা লেখা সমস্যা তাহলে আমরা জানি f is equal to m এ এই f is equal to m এর মধ্যে f এর ভ্যালু হচ্ছে 10 is equal to 10a ताहले air value कतो air value होच्छे आमादे 1 meter per second square so eater value टा की होईलो eater value टा verify होईलो और वोर थी ते ए angle टा verify होई की ना तो ख्याल करो eater जो दी होई आमार theta ताहले 10 theta कतो होबे 10 theta is equal to or it is it 10 theta is equal to 6 by 8 can you can you not a chill on the loop the a borrowed chill of 8 or a borrowed chill of 6 then a loop theta con borrowed a borrowed তাহলে আমি যদি এটাকে এখানে শিফট করে নিয়ে আসি তাহলে এটা কত হবে 6 হবে এটা কত হবে 8 হবে এটা যদি থিটা হয় তাহলে tan থিটা ইজ ইকুয়াল টু লম্ব বাই ভূমি 6 বাই 8 এখান থেকে 6 বাই 8 বসাইলাম তাহলে tan থিটা তাহলে থিটা ইজ ইকুয়াল টু কত tan ইনভার্স tan ইনভার্স 3 বাই 4 আর ক্যালকুলেটরে বসাইলে কত আসে थामानीटनमीटारायोग कर चाटर कौनिक भर बेग कत एकदम सेम प्रश्न आगे करौनिक भर बेग हम आई ओमेगा आई देमेगा हम टू पाई एन बी सो मान मशाई दीवा शेष परवर्ती उद्दीपक उल्लिखित चाटी निर्दिष्ट समय थामाते सक्षम हबें कि ना सेम प्रश्न सेम प्रश्न सल्व कर सल्व कर सल्व करते हैं कौनिक तरण बेर कौनिक भर कौनिक गति सूत्र यूज कर टाइम बेर देखो दे मिनिटर मध्य थामते सम्भव है कि हमारा तो पर प्रश्न जा एक हजार के जी भर एक बस एत गति शक्ति रास्ते चलार समय हटात एत बसार्ध विशिष्ट एक बाकर सम्मुखीन हलो जर चित्रे देखाना हो निर्णय करो प्रथम जो बस टर भर बेग निर्णय करते जाब बस टर भर बेग निर्णय करब की हिसाब से 2a, sorry, यूज करब इज इक्ल टू पी स्कोर बु एम ओके तो इज इक्ल टू पी स्कोर बु एम जो है इसे कत गति शक्ति देवा भर देवा एक हजार के जी तेखान पी स्कोर बेर हो जाए रूट कर दी बस भर बेग बेर सो एट खुबी सीम्पल क्योंकुलेशन तस्तारित देखा उद्दीपक प्रदर्शित रास्तार बाघ के निरापदे अतिक्रम करते गणितिक विश्लेषण सह मतमत दीते 
তো এটার জন্য আমাদেরকে আগে তার বেগ বের করে দেখতে হবে বেগটা কত তো এটার জন্য আমরা কি করব আগে বেগ বের করব তো বেগ বের করব কিভাবে হাফ এম ভি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ইজ ইকুয়াল টু ইকে তো ইকে এর ভ্যালু দেওয়া আছে এম দেওয়া আছে তাহলে এখান থেকে আমরা ভি বের করতে পারবো না খুব সিম্পল তাহলে ভি কত ভি হচ্ছে রুট ওভার টু ইকে ডিভাইডেড বাই এম ওকে ভি ইজ ইকাল টু টু ইকে বাই এম তো আমরা যদি এটা এখন ক্যালকুলেটারে বসাই দেই তাহলে আমাদের ভ্যালু কত আসে রুট ওভার টু ইন্টু সেভেন এইট ওয়ান টু ফাইভ ডিভাইডেড বাই এম হচ্ছে এক হাজার আসে টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড তো এখান থেকে আসে টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড ওকে এবারে আসো আমাদেরকে বের করতে হবে ব্যাংকিং কোনটা কত তো খেয়াল করো রাস্তাটা সেভেন মিটার উঁচু সেভেন মিটার প্রস্থ ভূমি থেকে জিরো পয়েন্ট থ্রি মিটার উঁচু তাহলে এখান থেকে ব্যাংকিং কোন কোনটা এটা হবে আমার ব্যাংকিং কোন তাহলে ব্যাংকিং কোন থিটা কত হবে সাইন ইনভার্স সাইন ইনভার্স জিরো পয়েন্ট থ্রি ডিভাইডেড বাই সেভেন ওকে তো এটা যদি আমরা ক্যালকুলেটারে বসাই তাহলে কত আসে সাইন ইনভার্স জিরো পয়েন্ট থ্রি বাই সেভেন টু পয়েন্ট ফোর সিক্স ডিগ্রি টু পয়েন্ট ফোর সিক্স ডিগ্রি ওকে টু পয়েন্ট ফোর সিক্স ডিগ্রি যদি হয় এখান থেকে আমরা এখন দেখব যে আমাদের বেগটা কত আসে ভি স্কোয়ার বাই আর জি ইজ ইকুয়াল টু টেন থিটা তাহলে সেখান থেকে আমার ভি কত আসে তাহলে ভি হবে কত রুট ওভার আর জি টেন থিটা ওকে আর জি টেন থিটা তাহলে আমরা যদি এখন আর জি টেন থিটা ইউজ করি তাহলে এখানে কত আসে আর এর ভ্যালু কত আর এর ভ্যালু একশো পঁয়তাল্লিশ জি এর ভ্যালু নাইন পয়েন্ট এইট আর থিটার ভ্যালু হচ্ছে টু পয়েন্ট ফোর সিক্স ওকে তো আমরা যদি এটা ইউজ করি তাহলে রুট ওভার আর হচ্ছে একশো পঁয়তাল্লিশ একশো পঁয়তাল্লিশ ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন টু পয়েন্ট তাহলে আমার আনসার আসে সেভেন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড এখন এই রাস্তা দিয়ে সর্বোচ্চ সেভেন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড বেগে যাওয়া যাবে কিন্তু সে যাচ্ছে কত টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড সো আমরা বলতে পারি যে নিরাপদে বাক নিতে পারবে না পারবে না কেননা সর্বোচ্চ সেভেন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড হচ্ছে লিমিট সে যাচ্ছে কত বারো পয়েন্ট ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড যেটা সেফটি লিমিটের অনেক উপরে সো আমার কি করবে গাড়িটা একটা অ্যাক্সিডেন্টের সম্মুখীন হইলেও হইতে পারে ওকে ওকে এবারে আসো ময়মনসিংহ বোর্ড দুই হাজার একুশ সুতার সাহায্যে পাঁচশো গ্রাম ভরের একটা বস্তুকে উলম্ব তলে ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড বেগ ধ্রুব বেগে সিক্সটি সেন্টিমিটার ব্যাসের বৃত্তাকার পথে ঘুরানো হচ্ছে তো উদ্দীপকের ম্যাচ অফ করার আগে আমরা আসো খ নাম্বারটা নিয়ে একটু আলোচনা করি রকেটের গতি কিভাবে ভর বেগের সংরক্ষণ নীতি মেনে চলে আচ্ছা রকেটের গতি যদি আমাদের ভর বেগের সংরক্ষণ নীতি মেনে চলে তাহলে সেটা কিভাবে চলে তো এটা যদি আমার একটা রকেট হয় সাপোজ এটা একটা রকেট ঠিক আছে এখান থেকে কি হয় আমার আগুন বের হয় বা হচ্ছে গিয়ে গ্যাসগুলো নির্গত হয় প্রচন্ড বেগে তো প্রতি সেকেন্ডে এই যে রকেটটা এই রকেটের কিন্তু আমার জাস্ট এই পার্টটার মধ্যে কি আছে রকেটের ইঞ্জিন বা যাত্রী যারা থাকে শুধুমাত্র এই উপরের পার্টটার মধ্যে থাকে বাকি যে ম্যাক্সিমাম পার্টটাই তোমার জ্বালানি দ্বারা পরিপূর্ণ তো এই জ্বালানিটা প্রচন্ড হারে ব্যবহার হইতে থাকে 
অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে 10 কেজি 15 কেজি 8 কেজি 9 কেজি এই হারে কি হইতে পারে আমাদের জ্বালানিগুলা ব্যবহার হইতে পারে তো এই জ্বালানিগুলা যেহেতু ব্যবহার হচ্ছে তো প্রতি সেকেন্ডে আমাদের কি আছে একটা জ্বালানি ব্যবহারের হার আছে যেটাকে আমরা বলি ডিএম ডিটি ওকে এটা হচ্ছে আমাদের জ্বালানি ব্যবহারের হার এরপরে এই জ্বালানিগুলা যখন ব্যবহার হয়ে প্রচন্ড তাপ এবং গ্যাস উৎপন্ন করে সেই গ্যাসটা একটা নির্দিষ্ট বেগে নিচের দিকে সে ছুঁড়ে मारे ঠিক আছে তো সে নিচের দিকে যদি ছুঁড়ে मारे তাহলে কি হয় আমার একটা নির্দিষ্ট বেগে ছুঁড়ে मारे ধরলাম সেই বেগটা হচ্ছে কত আমার v এখন এই কোন একটা সিস্টেমে আমার রকেট কি করে উপরের দিকে একটা ধাক্কা তৈরি করে তাই না সেই ধাক্কাটা কত ধাক্কাটা ধরলাম f এখন আমরা জানি f ইজ ইকুয়াল টু কত dp dt তাই না আমরা জানি ভর বেগের পরিবর্তনের হার হচ্ছে বল তাহলে f হচ্ছে dp dt এখন dp dt তে আমরা বলতে পারি ddt অফ mv এখন এই যে v টা এই v টা হলো জানানি নির্গত হওয়ার বেগ এই বেগটা কনস্ট্যান্ট থাকে কিন্তু ভর ভরটা কি জানানির জানানির ভর এখন জানানির ভর কিন্তু প্রতিনিয়ত কি কমতেছে যার জন্য আমরা বলতে পারি যে v ইনটু dm dt এটাই কি আমাদের উদ্ভবকে ধাক্কা এখন ভর বেগের সংরক্ষণ সূত্রটা কিভাবে মেনে চলতেছে এই যে এখানে আমার একটা বেগ আছে এই বেগের সাথে জ্বালানিও কি হইতেছে বের হইতেছে সো এই জ্বালানির ভর আর জ্বালানির বেগ বাইরের দিকে একটা ভর বেগ আছে নিচের দিকে এই ভর বেগটা কি আমাদের উপরের দিকেও আছে না কারণ ভর বেগের সংরক্ষণ সূত্র রকেট যদি ইনিশিয়ালি স্থির থাকে স্থির থাকা অবস্থায় যদি নিচের দিকে জ্বালানি বের হয় এবং এর নির্দিষ্ট বেগে বের হয় তাহলে सेम পরিমাণ ভর বেগ উপরের দিকে তৈরি হবে না যেটার জন্য আমাদের ইন মোটাটার ভর বেগ কত হবে জিরো হবে এই ভাবে করে আমাদের রকেট ভর বেগের সংরক্ষণ নীতি মেইনটেইন করে মানে নিচের দিকে জ্বালানি একটা বেগে বের হয়ে যায় ওই যে ভর বেগটা কার ভর বেগ নির্গত জ্বালানির ভর বেগ ওই নির্গত জ্বালানির ভর বেগের সমপরিমাণ ভর বেগ কি করে রকেটের উপরে अप्लाई হয় যে যার কারণে রকেটটা কোন দিকে উঠতে থাকে উপরের দিকে উঠতে থাকে ক্লিয়ার এবারে আসো আমরা গ নম্বরে যাই বসে বস্তুটির উপর কেন্দ্রবিমুখী বলের মান নির্ণয় করো তো বস্তুটি কি করতেছে 500 গ্রাম ভরের একটা বস্তু একটা উলম্ব তলে 5 মিটার পার সেকেন্ড ধ্রুব বেগে 60 সেন্টিমিটার ব্যাসের বৃত্তাকার পথে ঘুরতেছে তার মানে এটা হচ্ছে আমার সেই বৃত্তাকার পথ সেই বৃত্তাকার পথের ব্যাস হচ্ছে 60 সেন্টিমিটার তাহলে ব্যাসার্ধ কত হবে 30 সেন্টিমিটার তাহলে কেন্দ্রবিমুখী বল আমরা জানি এফ সি ইজ ইকুয়াল টু এম ভি স্কয়ার বাই আর এম এর ভ্যালু দেওয়া আছে 500 গ্রাম এটাকে কেজি দিয়ে কনভার্ট করে নিবা ভি এর ভ্যালু দেওয়া আছে 5 মিটার পার সেকেন্ড আর বাকি আছে কি শুধু ব্যাসার্ধের মান ব্যাসার্ধ কত 30 সেন্টিমিটার 30 সেন্টিমিটার কে মিটারে কনভার্ট করে নিবা এখানে বসাই দিবা কেন্দ্রবিমুখী বলের মানও বের হয়ে যাবে ঘ নাম্বার পজিটিভ এক্স অক্ষ হতে 30 ডিগ্রি অবস্থানে এবং 90 ডিগ্রি অবস্থানে সুতার টান নির্ণয় করো তো জিনিসটা বোঝার ট্রাই করো এই যে আমার বস্তুটা ঘুরতেছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে তার কেন্দ্র সো এটা হচ্ছে আমার পজিটিভ এক্স অক্ষ এটা হচ্ছে আমার পজিটিভ ওয়াই অক্ষ মানে এক্স অক্ষ আর ওয়াই অক্ষ আকে এই হচ্ছে আমার এক্স আর এই হচ্ছে আমার ওয়াই ওকে এটা হচ্ছে এক্স এটা হচ্ছে ওয়াই এখন এই এক্স আর ওয়াই এর মধ্যে আমাদের যে কাজটা করতে হবে যে বস্তুটা এইভাবে ঘুরতেছে যখন x অক্ষের সাথে যখন 30 ডিগ্রি তৈরি করতেছে ঠিক আছে তখন সুতার উপরে টান কত তো এই বস্তুটার উপরে কি কি বল কাজ করতেছে নিচের দিকে একটা বল কাজ করতেছে সরি নিচের দিকে বল কাজ করতেছে সে বলটা কি ওজন ঠিক আছে এই ওজনের একটা উপাংশ কোন দিকে আছে এই দিকে আছে আর একটা উপাংশ কোন দিকে আছে এই দিকে আছে একটা উপাংশ গতির স্পর্শক বরাবর আছে আর একটা উপাংশ গতির লম্ব বরাবর কেন্দ্রের দিকে আছে আরেকটা বল আছে ওর উপরে সেটা হচ্ছে 
केंद्रमुखी बल तो धरल कत थार्टी डिग्री कत हो सिक्सटी डिग्री बराबर की बल क्च करते हमुखी बल एफ सी मानी समानी बल थे ओजन की माइनस डब्ल्यू कॉस सिक्सटी ठीक है सर अखोन ये एफसी माइनस डब्ल्यू कॉस सिक्सटी जो दी होए तो अलग कौन-कौन आशे हमारे इकहने एफसी कौन तो एम वी स्क्वायर बाय आर माइनस एमजी थार्टी द्रमुखीमुखी बल हमारे सूतार टन दिखे एक क्षेत्र प्राइम एंगल टा कत थार्टी डिग्री कत डिग्री अवस्थान तो ये जो वस्तु ओजन क्च करते नीचे दिखे केंद्र विमुखी बल क्च करते ठीक बाहर दिखे और हमारे सूतार टन क्च करते दिखे ये दिखे तो जो टीवान प्राइम बेर करब टीवान प्राइम कत हो टीवान प्राइम हो एफ सी माइनस सरि माइनस एम जी कस सामथिंग कस सामथिंग कत कस सामथिंग बेर करब की लम्ब आकबले एट कत थार्टी डिग्री एट कत हो सिक्सटी डिग्री एट जो सिक्सटी डिग्री है तो हमें एट कत हो सिक्सटी डिग्री हो क्या एट कत विप्रतिक्क मान बे चित्र सोजा दिखे 
cos कत हो ये line बोर हो line of action शायद कत डिग्री angle zero degree angle so वो जो है cos zero cos zero माने one so ये कहने हो बेटा तो F C minus ये कहने हो चाहे T two F C minus वो जो wait और T two prime T two prime को था ये कहने ये कहने कौन दिखे वो जो काज करता से नीचे दिखे अब आर ये को था काज करता से केंद्र बीमुखी बोलो केंद्र नीचे दिखे काज करता से सो ये कहने T two prime हो बे F C plus वो जो अब आप तुम्ही जो दे एजेंसी टा फिजिकली चिंता करो बाशा एक टा बॉल नहीं है वो टाइगर शुद्ध दिए बेद है ये हमें घुरे जो थक पा तुम्ही ख्याल कर बाज जोखन बॉल टा नीचे आता है तो खौन तुम्हारे कैसे मना हो बे जब बॉल के ऊपर बेश टांग लगता है बॉल टा जोखन ऊपर चले आज बे तो खौन तुम्हारे कैसे मना हो बे जब बॉल टा हल्का भरे गए नीचे दिखे जोखन रख बात तोखन अंगुले टांग बेशी पोर बे जोखन ऊपर दिखे थाक बात तोखन नमर अंगुले टांग रखी पोर बे कौन पोर बे तो एक इस टक्के अमर इना माने क्यों बोल बो इस टक्के अमर कैसे मुन होते हैं ना मर रिलेटेड हो जो ऊपर दिखे जोखन आसे तोखन टांग टक कोमेज आच्छे नीचे दिखे जोखन � बाके दुई प्रांते रुच्चोतर पार्थो को 60 सेंटीमीटर एवं बेश होते हैं 300 मीटर। बाकेर पासे एक तब बोर्डे या गाड़ी शोरबोच्चो गोदेशीमा 50 किलोमीटर पर आवर दवास है। रास्तर बैंकिंग को निन्ना करो। वो ये जस सिंपल हम रात त्रिभुज जगह साइन इन्वर्स थे के जो एंगल टन निन्ना कर सिलाम शेटाई ह घोड़ा बराबर बोल से उद्दीपक के निर्देशित और शोरबोच्चो गोतीशीमा छोटी कोता। अमरा बेर कर बो वीर वैल्यू। वी होगा कोतो रूट ओवर आर जी टेन थीटा। जो दे आर जी टेन थीटा वैल्यू 50 किलोमीटर पर आवर है। एक बार 50 किलोमीटर पर आवर के आमादे तकी कोत्ता होगे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कोत्ता वन आवर ओके फिफ्टी किलोमीटर बाय वन आवर फिफ्टी किलोमीटर माने को तो फिफ्टी इनटू वन थाउजेंड मीटर और वन आवर माने को तो सेकेंड थर्टी सिक्स हंड्रेड सेकेंड एक आंसर के हम रखी कर वो हम रख शुंदर करे वैल्गुला बेर करे मीटर पर सेकेंड दे पेज हो something meter per second आश्वे एर पर देख बो जे आज जी टेंथी ना थे के आमार जे वैलोट आशे शेटा की एई वैलोट आर इक्वाल की ना जो दी एखाने एमोंट आशे जे समान अथोबा वियर वैलो एट थे के कॉम शुतरा की आशे ठीक आशे ए पर आशो परेक्ट है जे परेक्ट है बुल से एक जोन चालो गाड़ी चाके खारा पोले चाका पोली बर्तम करार जोन नो जे एक्स कुदे घुरान समय कोनो एक मूर्ते प्रजुक्त बल के एफ इक्वल टू एतो न्यूटन एवं घुरना नॉक होते बल के लिए बिंदु दूरत्व एतो दारा प्रकाश करा बोलो तार माने ए बुस्तु टके घुराई ते होगे ए बुस्तु टके घुराना रो जोन्नो आमरे दोंडे रूपोरे एफ परिमान बल प्रयोग करा हुई से आरे ए बराबर आर दवा से ठीक है से इटा होच्छे ए वेक्टर आरे इटा होच्छे आमर आर वेक्टर तेले आर दवा से ए दवा से आमर के टॉर्क बिर करता हो तो आमर जिधे बेशर दो वेक्टर बॉल वेक्टर दवा था के ताहले आमर जानी टॉर्क इज इक्वल टू आर सो आम्र जो दे आर वेक्टर और क्रॉस वेक्टर को रेफरी ता होले कि आमदे टाउ वेक्टर चोले आज बे। नेक्स्ट उत्तीपो के रास्ता टीर भीतरे प्रांतो अपेक्षा बायर प्रांतो कोतो ऊचू होले गाड़ी टीर शोरबोच्चो संभव बो बेगे निरा पदे बाक नीते पार बे। ताले एकांत थे के आमदे की कुट्टो हब इनफॉरमेशन बोला � रास्तार शोरबोच्च घर्षण बॉल होच्छे 40 न्यूटन पर केजी तो घर्षण बॉल दवास तो घर्षण बॉल शोरबोच्च संभव बेगे संभव बो शोरबोच्च बेगे निरापदे बाक नीते पार बे कोतो ऊचू होले ठीक है सर अखोन इखाने आमादेर की बेग दवास है 
আচ্ছা তো এটার জন্য আমাদের যে কাজটা করতে হবে ওই যে আমরা ঘর্ষণের যে ম্যাথটা করছিলাম সেটা হচ্ছে কেন্দ্রমুখী বল ইজ ইকুয়াল টু ঘর্ষণ বল ঠিক আছে তো ঘর্ষণ সহগ আমার দেওয়া নাই তো এফ সি কত এফ সি হচ্ছে এম ভি স্কোয়ার বাই আর এখান থেকে আমাদেরকে ভি স্কোয়ারটা আগে বের করে নিতে হবে घर्षण बल एखे एम एर भू जो दुई हजार बसाय दी एम और काटा काटी चले जाए प्रस्तुति ओके थ्री इनफरमेशन गिस्क्रिपेन्सि झमेला प्रश्न मध्य कारण देखा जा हाइट कत चले आसते अलमोस्ट तीन मीटर समान चले आसते जार जो ओटा दिए बेग नीते खूब बेस भलो बेगे नीते जार जो एखे एत बस क्योंकि वास्तविक उचू कखो है ना जार जो एखे बुझते प्रश्न मध्य को गंडगोल आ चलो पर आशी सेंटीमिटार दैर्घ्य एक खंड सूतार एक प्रांत भर एक बस्तु बेधे वृत्तर पथे मिनिटे नाइनटी बार घोराना हमर दिखे सिक्सटी सेंटीमिटार एक खंड एक पंचाश ग्राम भर बेधे एक सौ बीस बार घोरा तुम घोरानो बस्तुटर कौनिक भर बे वही सेम आई ओमेगा आई ओमेगा बेर करा चाहते हो और एक शूत्र दिया बेर करा जाए शेटा होते हैं आई इज इक्वल टू एम वी आ ये शूत्र टा दिया यूज़ करा जाए अपन आमी ये खाने वी एर वैल्यू जानी ना मतलब वी इज इक्वल टू की वी इज इक्वल टू ओमेगा आ ओमेगा आ वी इज इक्वल टू ओमेगा ओमेगा 
কার রহিমের দ্বারা রহিম হচ্ছে মিনিটের অ্যান্টিবা তাইলে ওমেগা কিভাবে বের করব ওমেগা হচ্ছে 2 পাই এন বাই টি ওকে ওমেগা হচ্ছে 2 পাই এন বাই টি এখানে সরি স্মল টি হবে এখানে মাই ব্যাড ওমেগা হচ্ছে 2 পাই এন বাই টি প্রথম ক্ষেত্র ওমেগা 1 সো এখান থেকে ওমেগা বের করে ওমেগা এখানে বসাই দিয়ে আর এর সাথে গুণ করে ভি এর ভ্যালু পেয়ে যাব তারপর ভি এর ভ্যালু এখানে বসায় এম এর ভ্যালু 200 গ্রাম বসাই দিলে আর এর ভ্যালু আবার 80 সেন্টিমিটার বসাই দিয়ে আমরা কি পেয়ে যাব কোণিক ভরবে পেয়ে যাব এটা আই না এটা হচ্ছে এল আমি আবার একটু ভুল করছি এটা হবে এল ঘ নম্বর উদ্দীপকের ঘটনায় করিম ও রহিম সুতায় সমান টান পেয়েছিল কিনা তো সমান টান পাওয়ার জন্য আমাদেরকে দেখতে হবে কেন্দ্রমুখী বলটা বা কেন্দ্রবিমুখী বলটা সেম কিনা তাহলে প্রথম ক্ষেত্রে এফ ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু এম ওমেগা স্কোয়ার আর আর এফ টু এফ টু হচ্ছে এম ওমেগা স্কোয়ার আর প্রথম ক্ষেত্রে এম ওয়ান ওমেগা ওয়ান আর ওয়ান এটা কি এম টু ওমেগা টু আর টু মানগুলো বসাই দিয়ে দেখবা যে যার বেশি তার সুতার মধ্যে টান কি বেশি ওকে এবার আসো পরেরটাই যাই সরি প্রশ্ন মনে হয় বাদ ছিল না ঠিক আছে পরেরটাই যাই এই সেম প্রশ্নটা আমরা কি মান পর্যন্ত সেম এই প্রশ্নের মধ্যে সো এটা নিয়ে আলোচনা করলাম না আমরা পরটা চলে যাই বলছে বিশ মিটার ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট মাঠের চতুর্পার্শ্বে সর্বোচ্চ থার্টি ডিগ্রি কোণে কেন্দ্রের দিকে হেলানো অবস্থায় নিরাপদে সাইকেল চালাতে পারে অপু সে বিশ কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে সাইকেল চালাচ্ছিল এখন বৃত্তাকার পথে পাঁচ কিলোমিটার সমান পথ অতিক্রম করতে কতবার মাঠ প্রদক্ষিণ করতে হবে তো এইটার জন্য আমরা যেটা করব এস ইকুয়াল টু আর থিটা অ্যাপ্লাই করবো এস ইকুয়াল টু আর থিটা এস এর ভ্যালু হচ্ছে কত এস এর ভ্যালু হচ্ছে পাঁচ কিলোমিটার আর কত বিশ মিটার তাহলে এখানে হচ্ছে পাঁচ হাজার ইজ ইকুয়াল টু টোয়েন্টি থিটা তাহলে এখান থেকে আমার জিরো জিরো কাটা তাহলে থিটা হচ্ছে কত থিটা হচ্ছে प्रदक्षिण करते चले आस উদ্দীপকে উল্লিখিত মাঠে দ্বিগুণ বেগে অপু ওই পথ নিরাপদ অতিক্রম করতে পারবে সো আমাকে এখানে কি করতে হবে দ্বিগুণ বেগে মানে বিশ কিলোমিটার পার আওয়ারকে আমরা মিটার পার সেকেন্ডে কনভার্ট করব তারপরে অপু থার্টি ডিগ্রি কোণে হেলে যেতে পারে সব ব্যাংকিং কোণের মান কত থার্টি ডিগ্রি সো ওই ভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ভি ইকুয়াল টু কত রুট ওভার আর জি টেন থার্টি घुराले चक्रवर्ती बैसार्ध कत तुम्हारे सपेक्षे दंड घुरानो अधिकतर सहज हो দুটাই করাইছি যেটার জনতার ভ্রাম কম আসবে সেই অক্ষের সাপেক্ষে ঘুরানো কি হবে সহজ হবে কোনটা হবে এক্স ওয়াই অক্ষের সাপেক্ষে ওকে একটা পাহাড় সাইকেল চালক ইহার উপর সাইকেল চালাচ্ছে সাইকেলের চাকার ব্যাসার্ধ ভেক্টর দেওয়া আছে বলের ভেক্টর দেওয়া আছে টর্ক কত টর্কের ব্যাপারে আমরা জানি টর্ক টাও ইজ ইকাল টু আর ক্রস এফ সেটাও করাইছি এখন ডিই डिगे 
তো ডি ই পথে যখন সে গেছে তখন তার ওজন কোন দিকে কাজ করতেছে নিচের দিকে কাজ করতেছে একটা উপাংশ যার জন্য উপরের দিকে উঠতে তার কি হবে কষ্ট হবে এভাবে করে ব্যাখ্যা করব যে তার ওজনের একটা উপাংশ তাকে পিছনের দিকে টান দিচ্ছিল দেখে তার ওই দিকে নাম উপরে উঠতে কি হচ্ছে কষ্ট হচ্ছে এটা হচ্ছে তার প্রথম অনুভূতি তারপরে হচ্ছে ইজি পথে তো ইজি পথটা কেমন ইজি পথটা হচ্ছে এইভাবে গিয়ে ভাঙা চোরা রাস্তার মধ্যে দিয়ে আবার জি তো ই থেকে জি পথে রাস্তাটা কি প্রচন্ড ভাঙা চোরা যার জন্য এই খানটাতে তার ঘর সম্বল কি আছে রাস্তা যত বেশি কি হবে ভাঙা চোরা হবে ওই রাস্তার ঘর সম্বল তত কি হবে বেশি হবে আর ঘর সম্বল যত বেশি হবে তত তার চলাচল করতে অসুবিধা হবে তাহলে ইজি পথে চলাচল করতে তার প্রচন্ড অসুবিধা হয়েছিল সে চাকার মধ্যে সে চাকাতে কি পায় নাই পর্যাপ্ত পরিমাণ গ্রিপ পায় নাই বা ঘর সম্বলের জন্য তার কন্ট্রোল বারবার হারিয়ে যাচ্ছে আর জি থেকে এইচ পথে সরি আর জি থেকে এইচ পথে সে কোন দিকে নামছে নিচের দিকে নামছে সে চাচ্ছেও নিচের দিকে নামতে এবং তার ওজনের একটা উপাংশ কোন দিকে কাজ করতেছে নিচের দিকে কাজ করতেছে যার জন্য তার তার কি নামতে সুবিধা হয়েছে কোন পথে জি এইচ পথে ওকে এটা কোনো ম্যাথমেটিক্যাল প্রশ্ন ছিল না এটা কমপ্লিটলি বোগাস একটা প্রশ্ন ওকে বোর্ডের প্রশ্নগুলা শেষ আমরা হচ্ছে একটা ক্যারেট কলেজের প্রশ্ন দিয়ে আমাদের এই ক্লাসটা শেষ করব আজকে সুষম বৃত্তীয় গতির সাহায্যে আঠারো সেকেন্ডে দশটা পূর্ণ চক্র সম্পন্ন করে তো প্রথম পাখার প্রথম বিশ সেকেন্ডে কৌণিক সরণ নির্ণয় করো তো এটা হচ্ছে কৌণিক গতি সূত্রের ম্যাথ আমাদের কি কি দেওয়া আছে আমাদের ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে আর ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিটার তাহলে সেখান থেকে আমাদের মেন টার্গেট হচ্ছে কৌনিক বেগ বের করে নেওয়া ঠিক আছে কতক্ষণ পরে বিশ সেকেন্ড পরে তাহলে ওমেগা কত হবে ওমেগা হচ্ছে ভি বাই আর তাহলে ভি কত ভি হচ্ছে থার্টি ওয়ান পয়েন্ট ফোর ডিভাইডেড বাই আর কত জিরো পয়েন্ট ফাইভ তাহলে থার্টি ওয়ান পয়েন্ট ফোর ইন্টু টু হয়ে যাবে বা সিক্সটি টু পয়েন্ট এইট এত রেড পার সেকেন্ড রেড পার সেকেন্ড ওকে এবারে বিশ সেকেন্ডের কৌণিক স্মরণ আমার আদিবেগ দেওয়া আছে ওমেগা নট দেওয়া আছে ওমেগা নট হচ্ছে জিরো ওমেগা বাই সি 62.8 রেড পার সেকেন্ড টাইম দেওয়া আছে টোয়েন্টি সেকেন্ড তাহলে এখান থেকে আমাকে বের করতে হবে কৌণিক সড়ক বা থিটা বের করতে হবে তাহলে থিটা কত আমরা জানি থিটা ইজ ইকাল টু ওমেগা প্লাস ওমেগা নট ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু টি এটা কোথেকে আসছে এটা আসছে এস ইকাল টু ইউ প্লাস ভি বাই টু ইন্টু টি ওই সূত্র থেকে আসছে ওইখান থেকে আমি যদি এখন ওমেগা ওমেগা নট টু এর ভ্যালুটা বসায় দেই তাহলে কিন্তু আমার আনসারটা চলে আসবে ওকে এরপরে ঘ নাম্বার উপরিউক্ত অবস্থায় কোন ফ্যানের পাখার সামনের অংশের কেন্দ্রমুখী তরম বেশি কোন ফ্যানের পাখার সামনের অংশের কেন্দ্রমুখী তরম বেশি তো কোন পাখার তো প্রথম পাখাটা প্রথম পাখাটা জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিটার দীর্ঘ ছিল দ্বিতীয় পাখাটা জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিটার দীর্ঘ কিনা সেটা বলা নাই কিন্তু ওমেগা দেওয়া আছে ওমেগা কত আঠারো সেকেন্ডে দশটি পূর্ণ চক্র সম্পন্ন করে তার মানে আমার ওমেগা হচ্ছে টু পাই ইন্টু আঠারো ডিভাইড বাই
তাহলে এখান থেকে আমরা জানি v is equal to omega r তাহলে r is equal to কত v by omega এখানে যদি মানগুলো বসাই দেই আমি ব্যাসার্ধ পেয়ে যাব তো কেন্দ্রমুখী ত্বরণ তাহলে প্রথমটার জন্য প্রথমটার জন্য fc1 fc1 হচ্ছে m v square by r1 আর fc2 কত m v square by r2 तो m এর ভ্যালু দুজনের ক্ষেত্রেই सेम খালি r1 r2 এর ভ্যালু डिफरेंट r1 r2 এর ভ্যালু বসায় আমরা দেখব কোন ক্ষেত্রে সুতার টান বেশি বা কেন্দ্রমুখী ত্বরণ বেশি ওকে তো আমাদের নিউটনীয় বলবিদ্যা रिलेटेड মোটামুটি এই ছিলই ম্যাথগুলা এই ম্যাথের বাইরে সাধারণত নিউটনীয় বলবিদ্যা থেকে আর কোনো ম্যাথ আসে না সো মোটামুটি তোমরা যে টপিকগুলো দেখছো এগুলো যদি ভালোমতো একটু চর্চা করো তাহলে নিউটনীয় বলবিদ্যা নিয়ে তোমাদের ইনশাআল্লাহ আর কোনো প্রবলেম হবে না সবাই ভালো থাকো আসসালামু আলাইকুম